palabra y darle la solución. A ver, un problema que hemos comentado, de 8 millones de muertes al año en el mundo, de 400.000 muertes en Europa y de 10.000 muertes en España, principalmente debidas a la mala calidad del ambiente interior de los edificios, es un problema de dimensiones bíblicas. Y entre unas dimensiones bíblicas procede un formato que ha adelantado al inicio de mi exposición, poco habitual. Procede una solución, al menos al formato, desde el punto de vista religioso. En concreto el cristianismo para estos problemas, si vamos a mi presentación, lo vemos aquí. El problema de las muertes es un problema que se puede pensar que es estadístico, pero antes de las muertes hay mucho sufrimiento por parte no de números. Vamos a llamarle Anselmo a esta persona. Anselmo está sufriendo por culpa nuestra, de muchos, por culpa de muchos de nosotros. Pero como hemos dicho, un problema de dimensiones bíblicas, y si buscamos la solución, la rubrica bíblica del asunto, en la religión, encontramos que el cristianismo nos aporta la confesión. Todos recordaremos las partes de la confesión. Examen de conciencia y dolor de los pecados, las primeras. con el bienestar de las personas. Pero seguro que en nuestro trabajo profesional no siempre hemos hecho todo lo bien que debiésemos, mirando si la ventilación era adecuada, el confort, eh, la temperatura, el ruido, la luz, sobre todo la ventilación, si era adecuado los filtros que ponemos en los edificios, o si eran adecuados los materiales, las pinturas que comprábamos, si eran las más sanas, o había otras opciones. Quizás no. El siguiente, como he dicho, es... Dolor de los pecados, todos nos acordamos, no me tengo recuerdo. <risa> Quizás gran parte del sufrimiento de Anselmo y de otros muchos que sufrieron y murieron como él, se da parte que alguna vez no hicimos bien nuestro trabajo, o por mala paraxis, o por desafío en ocasiones. Y lo cierto que tenemos que estar arrepentidos por ello. La siguiente parte es la más interesante. Eh, todos lo recordaréis también. Propósito de la enmienda. ¿Cómo mejorar las cosas? ¿Cómo hacer para que todo ese mal que hemos hecho lo cambiemos a bien? Pues nosotros, los técnicos, vemos los edificios, en la evolución de los edificios, en las fases, en diseño, en construcción, en mantenimiento y uso, pero las personas lo ven así. O al menos lo tienen que ver así de adelante. Desde el que se encuentra mal que San Sermo, hasta que se encuentre lo bien que se encuentra María. ¿Y cómo llegamos a eso? Hemos visto que tenemos todas las herramientas, los conocimientos, la tecnología. Pues no hace falta hacer grandes cosas. Ir por partes. Todos tenemos la responsabilidad, sobre todo en los edificios, que es lo que más edificios existen y tenemos que mejorar. Cada uno tenemos nuestra pequeña capacidad de decisión. Cuando se hace alguna reforma en el edificio, alguna reforma con los materiales que hemos comentado es que cuesta lo mismo prácticamente una pintura o un sellante que te va a estar emitiendo contaminantes cancerígenos más durante años a uno que no lo notéis cuando entráis en una casa o vosotros mismos, pintad vuestro dormitorio con una pintura eh, que no es baja en forma de ellos y estará oyendo pintura y os levantaréis y pintaros, no debéis dormir ahí pero pintad con una pintura más al agua la venden también, el mismo sitio y lo pone, baja por los pies orgánicos, el otro lo pone que es peligrosa. Y en un día o dos dormiréis de una manera saludable. Lo siguiente, cumplir normativas es importante. Pero es como el que tiene un hijo y dice, tú quieres a tu hijo, pero yo le doy de comer y de dormir. Y de vestir. Es algo más. Hay que tratar bien a las personas, porque si no las tratamos nos van a tratar. Seamos mejores, pongamos ese ambiente en el trabajo que nos va a dar más rendimiento. Esa mejora en las viviendas va a dar menos problemas de salud. Y incluso no tengamos miedo a empezar en certificaciones más avanzadas que los que nos tienen ahora. Sí, la mira era justo. Y eso es lo más importante, convencer a quien tiene el dinero para hacerlo. Lo habéis comentado ya. Un edificio con 10 millones de euros de presupuesto, en energía, que mucho hablamos del ahorro energético, solo tiene un 3%. En nómina de esas personas, 60 o 90. Una mejora en la salud de esas personas que deben mejorar su eficiencia y su confort, con solo un 5% de mejora son 400.000 euros. 
cosa que una mejora de 20% de energía que tenemos que hacer una subida importante son solo 40.000. Y nos queda solo por terminar la confesión. Estamos fuera de tiempo. Bueno, decirnos que estamos al confesor y cumplir la penitencia. Estoy seguro, déjate que lo digo como es, estoy seguro que entre todas las personas de aquí hay algún representante del clero, ya que me consta, que lo visto los demás de estar preocupado por la salvación de nuestras almas, los está por conforme sus edificios. Y, y cumplir la penitencia. Yo creo que con haberme escuchado, que me he pasado el tiempo por lo que parece, Gracias.